আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমরা পুঁজিবাজার নিয়ে নিয়ম টিভি নিয়মিত আয়োজন মার্কেট ওয়াচ আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি মুস্তাক সাদেক আমরা এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করি এই পুঁজিবাজার নিয়ে পুঁজিবাজারের যে বর্তমান অবস্থান কেন এই পুঁজিবাজারের এই অবস্থান এবং ডিসেম্বর মাসে সবসময় কি এরকম অবস্থান থাকে কি না ইত্যাদি নিয়ে আমরা আলোচনা করি আমাদের সঙ্গে আজকে আলোচক হিসাবে আসছেন হাসান মাহমুদ বিপ্লব পুঁজিবাজার বিশ্লেষক আপনাদের সবার পরিচিত মুখ আমাদের সঙ্গে আছেন মোহাম্মদ আলী এফ সি এ সিও অব ঢাকা ব্যাংক সিকিউরিটিস লিমিটেড আমরা এই দুজনকে আপনারা দেখেছেন এবং দুজনেই বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের লোক তারা পুঁজিবাজার নিয়ে অনেক ভালো কথা বলেন এবং পুঁজিবাজারের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ কী হতে পারে এই নিয়ে আমরা কিছু কথা বলব আমরা কথা বলব যে পুঁজিবাজারে কি প্রতিটা ডিসেম্বরে কি একটা ক্লোজিং ফোবিয়ায় পায়া বসে কি না যে ইয়ার এন্ডিং ক্লো ফোবিয়া এই কারণে আমাদের টার্ন ওভার খুব কমে গেছে ইত্যাদি নিয়ে প্রথমে আমি মোহাম্মদ আলী এফ সি এর সঙ্গে কথা বলি কারণ এই যে ব্যাংকার অ্যাজ ওয়েল এস চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট অ্যাজ ওয়েল এস ব্রোকার আমি এই জন্য জানতে চাই যে এই আমাদের ডিসেম্বরটা কি ফোবিয়ায় পায়ে বসলো না ধন্যবাদ মুস্তাক ভাই আসলে পুঁজিবাজার হচ্ছে একটা স্বতন্ত্র ব্যাপার তার ফিচার কিন্তু সবসময় একই রকম না যদিও এটা পাঁচ ছয় বছর পর পর একটা ফিচার দেখা যায় সিঙ্কোনাইজেশান বা মিলটা হয় কিন্তু আসলেই আপনি বলতে পারবেন না যে এটা একটা ফোবিয়ার মধ্যে চলে আসলে এটা হচ্ছে একদম পারফেক্ট কম্পিটিশান মার্কেট এখন হয় কি আমাদের দেশের পার্সপেকটিভটা একটু ভিন্ন ডিসেম্বর আসতে দেখা যায় যে আমরা যারা ইনস্টিটিউশন কিছু প্রফিট স্কোয়ার আপ করতে চাই ফার্দার বাই করতে চাই না আমাদের এক্সপোজারটাকে লিমিটে রাখতে চাই কিন্তু আমাদের দেশে রিটেল ইনভেস্টরও বেশি পুরো বিষয়টা হচ্ছে রিটেল ইনভেস্টর পিসারটা আবার ইনস্টিটিউশন পিসার থেকে আলাদা আলাদা বলতেছি এই কারণে রিটেল ইনভেস্টার যে শেয়ারের দাম বাড়ে সেই দিকে মুভ করে আর আমরা আমরা অনেক সময় কি করি যে শেয়ার পড়ে যায় সেটা কিনি তো এখন হয়েছে হয়েছে কি ডিসেম্বর মাসে অনেক সময় আমরা পোর্টফোলিও সাইজটা অ্যান্ড করতে চাই না মোরোবার আমরা অনেক সময় প্রফিট বুকিং যাই অনেকগুলো কথিত আছে আপনারা ইনস্টিটিউশনরা কথিত আছে মানুষের যারা বলায় যে আপনারা ইয়ার এন্ডিংয়ে বুক ক্লোজিংয়ে আপনারা প্রফিট টেক করতেছেন এখন মোটামুটিভাবে সেল প্রেশারটা আপনাদের তরফ থেকে আসতেছে না এটা এটা আসলে আমরা প্রফিট টেক করি আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা আবার সেম শেয়ার কিন্তু বাইও করে নিই যেগুলো আমাদের স্ট্র্যাটিক্যাল স্ট্র্যাটেজিক্যাল হোল্ডিং আছে আবার আমাদের এখানে ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট বিষয়টা থাকে আসলে আমি কি পরিমাণ প্রফিট করব বছরের শেষে আমরা একটা প্ল্যান করে নিই ওই প্ল্যানটা যদি আমি ডিসেম জুনে শেষ করতে পারি জুলাইতে যেমন আমারটা জুলাইতে শেষ আমি জুলাইতে এই বছরের প্রফিট আমার যা টার্গেট ছিল আমি করে নিছি এখন আমি হয়তো আই এম ধীরে ধীরে বাই করতেছি অন্যরাও একইভাবে চাচ্ছে আর শেয়ারের বাজার খারাপ গেলে ইনস্টিটিউশন ব্রোকিং করে শেয়ার বাই করে কিন্তু একটা সমস্যা থাকে আমাদের জন্য যে এক্সপোজার একটা ব্যাপার থাকে ডিসেম্বরের সময় আমি কী পরিমাণ এক্সপোজ হলাম এই সময়টা হয়তো আমরা অনেকেই স্লো মোশানে যাই কিন্তু ভালো শেয়ার পেলে কিন্তু আমরা আবার কিনি যে ভালো শেয়ার যদি ভালো রেটে পাই আমরা সবসময় কেনার সময় লাভ করতে চাই বেচার সময় না ধন্যবাদ একটা জিনিস বিপ্লব যে জিনিসটা সব আলোচিত হয় যে ডিসেম্বর মাস আসলেই এরকম হয় এবং আগামী দিনগুলো কি এরকম হবে একটা আতঙ্ক বিরাজ করতেছে যেমন দেশের পলিটিক্যাল টার্মাইল কোনো কিছু নাই পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি আছে গ্রোথ যেটা সবগুলো ইন্ডিকেটারে কোনোটাই নেগেটিভ হয়নি এবং এরকম কোনো সিচুয়েশান ক্রিয়েট হয় নাই এমন কোনো ফরেনাররা শেয়ার বিক্রিয়া চলেও যায় নাই তাহলে আমাদের এই ভলিউম এত কমতেছে কেন আমি আপনাকে দুটো কারণ বলি এটি আসলে ওনারা ব্যাংকার বলতে পারবেন না এক নম্বর হচ্ছে ডিসেম্বর মাসে কোনো নতুন লোন দেয় না আপনি শুধু অ্যাডজাস্ট করতে চাই কারণ তাকে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রত্যেকটা ব্যাংকের এই এক তারিখ থেকে আবার সিনারি উইল বি চেঞ্জ আরেকটা জিনিস হচ্ছে ব্যাংকের ধরেন থার্ড কোয়ার্টার পর্যন্ত আর্নিংটা যা থাকে লাস্ট কোয়ার্টারে একটা অসম্ভব কিছু কিছু ব্যাংক ভালো করে ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে যেহেতু এক বছর ক্যাপিটাল মার্কেট ভালো আর ফরেনাররাও চিন্তা করেন এখন আমেরিকার অধিকাংশ ফান্ড ম্যানেজার ক্লোজিং হচ্ছে ফেব্রুয়ারি সুতরাং তারা কিন্তু এখন সেল মোডে চলে গেছে তো কিন্তু বাংলাদেশের মার্কেট এত শক্তিশালী আপনি দেখবেন এখন ভলিউম কম হচ্ছে কিন্তু ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টাররা বিক্রি না করলেও কিনতে পারছে না আপনাকে তো এখন সবগুলি সেম ধরেন আপনার অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিগুলি তার ফান্ডগুলো তো ডিসেম্বরে তো হাফ ইয়ারলি হাফ ইয়ারলির প্রজেকশনের উপরই তো মানুষ জুন ক্লোজিংয়ের জন্য কিনবে তো আপনি যদি তখন খারাপ দেখান তাহলে এখন আপনি শুধু যদি কেনা বেচা করেন তাহলে দেখা যাবে যে কিছুটা যদি অন্য শেয়ারের দাম কম থাকে এবং এটার ক্লোজিং হবে হচ্ছে তিরিশে ডিসেম্বর কারণ একত্রিশে ডিসেম্বর ব্যাংক হলিডে সুতরাং আপনি দেখবেন যে এক তারিখে কিন্তু আ
উন্নত করবে এবং আরেকটা হচ্ছে ফরেন ফান্ডগুলো হয় কি যখন লোকাল ইনস্টিটিউশনগুলি কেনা কমিয়ে দেয় তারা সব সময় ভ্যালু ইনভেস্টার যত কমে পায় আমি কমে পাইলে বেশিতে কিনবো কেন এই যে দুই মাস আমি কমে পাবো দেখ আমাদের সব সময় দেখা যাচ্ছে ফেব্রুয়ারি থেকে আর একটা জিনিস বলি বাংলাদেশের সবচেয়ে সম্ভাবনা হচ্ছে আমাদের মেয়র ইলেকশন ফেব্রুয়ারির মতো হতে হবে এবং ঢাকার মেয়র ইলেকশনের আগে অবশ্যই ক্যাপিটাল মার্কেট দেখা গেছে ভালো হয় কারণ এখানে ঢাকার ভোটারদের অন্তত পক্ষে উত্তরের ভোটারের আপনি পাঁচ থেকে ছয় লাখ বিও অ্যাকাউন্ট আছে সারা বাংলাদেশের অর্ধেক ইনভেস্টার কিন্তু শুধু ঢাকা সিটিতে এগারো লাখ আপনি দেখবেন আপনার সিটি বেল থেকে ডাটা নিলে তার মানে আমাদের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় হচ্ছে আমরা একটা মেয়র ইলেকশন পাচ্ছি তারপর জাতীয় ইলেকশন আছে ডিসেম্বরে আমরা যদি সব ঠিকঠাক মতো হয় আরও দেশের কয়েকটা জিনিস হচ্ছে না যেমন ধরেন আমাদের প্রধান বিচারপতির পদটা শূন্য আছে ও ওইটি নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা আছে ওনাকে যখন দিয়ে দেওয়া হবে পুলিশের আইজি রিটায়ার করছেন এসএসসি চেয়ারম্যান মহোদয় শেষ হয়ে যাচ্ছে তবে আশা রাখছি যে ওনাদের মতো যোগ্য এবং দক্ষ নেতৃত্বকে রাখা হবে কারণ সুবিধাভোগীদের যদি কখনো দেয়া হয় তাহলে ডিজাস্টার ঘটে দুই হাজার দশ সালে দেখা গেছে আইসিবির এমডিকে আমরা দিয়ে দিয়েছি এবং সুবিধাভোগীদের তিন বছর আসলে নিষিদ্ধ রেগুলেটর হওয়া এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি যতটা জানি যারা তার সাথে কাজ করেন উনি খুব স্ট্রিক্ট মানে ইলেকশনের আগে কোনো রকম ডিজাস্টার করতে দেবে না বাট ন্যাচারালি যদি মার্কেট বাড়ে এবং আমরা যেহেতু এ গ্রেডে এসেছি দেখা যাবে যে অনেক মাল্টিনেশনাল এখানে লিস্টেড হয়েছে এই চেয়ারম্যান বা আপনারা সবার ধন্যবাদ হোপ ফর দ্য বেস্ট হোপ ফর দ্য বেস্ট আপনার কথা করেছে চমৎকার উদ্দীপনাময় কথা বলছেন আমি মোহাম্মদ আলী ভাইয়ের কাছে আসতেছি একটা জিনিসে একটা জিনিস দেখা গেলে গত কয়েকদিনের আমার মার্কেট স্টাডিতে যেটা বুঝলাম যে বিনিয়োগকারীরা একটু সুইচ করেছে আগে ব্যাংকের মধ্যে ছিল বা বিভিন্ন ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের মধ্যে ছিল একটু সুইচ করে এখন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে মানে ইনভেস্ট করতেছে এবং আসতে এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতটা বেশ ভালো ডিভিডেন্ট বা ইপিএস সব কিছু ভালো দেখাচ্ছে সিমিলারলি আপনার সিমেন্ট সেক্টর নিয়ে একটু কথা বলতে চাই সঙ্গে সঙ্গে বলতে চাই ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর নিয়ে আপনারা দুজনে এটাতে বলবেন এবং আপনি শুরু করেন তারপরে আমি আর মুস্তাকুয়ে আমি বলি একটা শেয়ারের অনেকগুলা প্যারামিটার দিয়ে মেজর করা হয় ইপিএস একটা মেজর কিন্তু ডিভিডেন্ট ইল্ড আর একটা ব্যাপার আছে বিনিয়োগকারীরা অলওয়েজ কিন্তু ডিভিডেন্ট ইল্ড এবং ইন্টারেস্ট বাসেস ডিভিডেন্ট ইল্ডকে কম্পেয়ার করে সেই পার্সপেকটিভে যদি দেখা যায় যে আমাদের ব্যাংকের শেয়ারের কিন্তু ডিভিডেন্ট ইল্ড হাই হাই ডিভিডেন্ট ইল্ড হাই এখন একজন বিনিয়োগকারী যদি ব্যাংকের শেয়ারের যে ডিভিডেন্ট ইল্ড সে আর্ন করে সেটা কিন্তু ব্যাংকের ডিপোজিটটা কেউ তা করে না এখানে দুইটা চান্স থাকে ক্যাপিটাল গেইন ক্যাপিটাল লস অ্যালং উইথ দ্য ডিভিডেন্ট ইল্ড তো সঙ্গত কারণে আমরা ব্যাংকিং সেক্টরে একটা গ্রোথ দেখেছি আর বিপ্লব ভাই একটু আগে একটা প্রাসঙ্গিক কথা বলেছে যে ডিসেম্বর এন্ডিং এসে ফোর্থ কোয়ার্টারে প্রত্যেকটা ব্যাংকেরে ইপিএস ভালো আসে এর একটা কারণ হচ্ছে আমরা ব্যাংকে একটা ক্র্যাশিং প্রোগ্রামে যাই অনেক ব্যাংক গ্যারান্টি আছে কমিশন নেই না ডিসেম্বর এন্ডিংয়ে কমিশন নেই যেগুলো আছে আপনার ধরুন অ্যাক্সেস প্রভিশনের কারণগুলো আমরা ঝেড়ে ফেলি আর যেসব ইন্টারেস্ট সাসপেন্সেসে থাকে এগুলো শুধু রিশিডিউল হয়ে যায় বা কাস্টমাররা ডিউ ডিলিজেন্সের মধ্যে এসে যায় এটা আমরা ইনকামে নিয়ে নিই এতে করে দেখা গেছে প্রত্যেক বছরে ডিসেম্বর এন্ডে এসে ব্যাংকের ফোর্থ কোয়ার্টারে একটা ভালো গ্রোথ হয় আপনি এমন দেখবেন তিন কোয়ার্টারে দেড় টাকা ফোর্থ কোয়ার্টারে দেড় টাকা আর্নিং আসছে অনেক ব্যাংকের এটা উনি বলে গেছেন সেকেন্ড ইস্যুটা আসেন যদি ডিভিডেন্ট দেখি ব্যাংক ইজ এ ভেরি গুড পজিশন ইন কম্পেয়ার টু দ্য আওয়ার সাব কন্টিনেন্ট শ্রীলঙ্কা ইন্ডিয়ান আমাদের একটু পোজ দিতে চাই আমার একজন অপেক্ষা করতেছেন আমার কথা বলার জন্য প্রিয় দর্শক আপনি নামটি বলে প্রশ্ন করেন জি আসসালামু আলাইকুম আমি এনামুল করিম জি আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন হলো সার্ভিস এবং রিয়েল এস্টেট সেক্টরের একটা কোম্পানি গত বছর আকাশ পাশে সব ডিভিডেন্ট ঘোষণা করলো তারপরে ওয়ান টু ওয়ান অর্থাৎ হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট অফার করলো আমাদের বিনিয়োগকারীদের কি উপকার হলো আচ্ছা আর একটি প্রশ্ন হলো আমি এর আগে একবার প্রশ্ন করছিলাম আপনাদের এখানে যে নতুন শেয়ার ফিডব্যাকার আরোপ করা যায় কিনা আপনারা বিপ্লব সাহ এবং আপনারা এটা বিপক্ষে বলছেন এখন শুনছি আমি 
সার্কিট ব্রেকার এর ব্যাপারে আমরা এসএসসি এ গ্রেডে উঠতে চাই তো এ গ্রেডে পুরো সার্কিট ব্রেকার প্রথম দিন থেকে দিতে পারলে কিভাবে দিবে এটি ইন্টারন্যাশনাল যে আপনার সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের সংগঠন আছে সেখানে লেখা আছে আইএসকোতে হ্যাঁ আইএসকোতে লেখা আছে সুতরাং এটি নিয়ে আসলে তর্ক ওনারা ভুল বুঝেছে আমি বিপক্ষে না আমি বলেছি যেহেতু এ গ্রেডে থাকতে হলে আপনি এমন কোনো কাজ করতে পারবেন না যাতে আবার বি গ্রেডে নেমে যায় ওই প্রতিবন্ধকতার কথা বলছি কিন্তু আমাদের কিন্তু দেশের গ্রোথ হয়েছে বলেই তো আমরা এ গ্রেডে উঠেছি দুই নাম্বার উনি বলেছেন একটা কোম্পানি ধরেন একটা কোম্পানি আপনাকে এইটি টোয়েন্টি বোনাস দিল তার উপর অ্যাট পারে রাইট দিল তার উপর আবার বোনাস দিল আপনি সব শেয়ার ক্যালকুলেট করে রেট দেখবেন দেড়শো পার্সেন্ট বেশি আছে এখন আপনি যদি আশি টাকার শেয়ার ধরেন এখন তিরিশ টাকা আছে ওই হিসাব করেন আপনার শেয়ার হয়ে গেছে এইটাই আমাদের আমাদের দেশে ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটে এই ডায়লেশন কে ক্রিয়েট করতে পারেন সবাই ভাবে আশি টাকা ছিল এখন পঞ্চাশ টাকা মানে বিরাট লস আপনার শেয়ার যে তিন গুণ হয়ে গেল এটি বোঝার জন্য আমার মনে হয় আপনারা বিশেষ করে আবার অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটা হাউস চালু করেন ওনার ওনার প্রশ্নটার সাথে আমি একটু অ্যাড করতে চাই অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশে উনি হয়তো প্রশ্নটা করতে চেয়েছেন ডিভিডেন্ড পলিসি নিয়ে কারণ একটা কোম্পানিতে আমি বিনিয়োগ করেছি আমাকে বোনাস শেয়ার শেয়ার আমার ডাইলিউশন হবে কেন ওয়াই গো ফর দ্য বোনাস ইস্যু অ্যাকচুয়ালি বোনাস আমরা যারা ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটে লেখাপড়া করেছি বোনাসটা ইস্যু করা হয় ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট থাকলে ঠিক আছে কিছু কিছু কোম্পানি দেখা যাচ্ছে যে প্রতি বছরে খালি বোনাস দিয়ে যাচ্ছে ক্যাশ পে ওটা না করে কিন্তু শেয়ার আপনি যদি অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের এখানে প্র্যাকটিস করে মাল্টিনেশনাল তারা কিন্তু ক্যাশ দিয়ে যাচ্ছে তাদের শেয়ার স্ট্রং সংখ্যা কম রেট বেশি কিন্তু এই শেয়ারের লিকুইডিটির কারণে অনেক সময় রেট থাকে না রেট একটা বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে যেই পরিমাণ ক্যাপিটাল ডালিউশন হচ্ছে এই পরিমাণ ওই কোম্পানির সেল গ্রোথ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার রিকোয়ারমেন্ট আছে কি না আর্নিং গ্রোথ আছে কি না সেই বিষয়গুলো দেখে আসলে বোর্ড অফ ডিরেক্টর যারা ডিভিডেন্ট পলিসি ফিক্স আপ করা দরকার এবং এই ডিভিডেন্ট ফিক পলিসি ফিক্স আপটা সম্পূর্ণ বোর্ড অফ আইন দ্বারাই বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের হাতে এখানে আসলে রেগুলেটর খুব বেশি ইন্টারভেনশন করার কিছু নেই বিনিয়োগকারী তো করতে পারবে না কারণ কোম্পানি ল নাইনটি এইট রেগুলেশনে বলা হচ্ছে যে ডাইরেক্টর যা রিকমেন্ড করে সেটাই ডিভিডেন্ট আপনি বাড়াতে পারবেন না কমাতে পারবেন এখন যদি যেহেতু বিভিন্ন ধরনের লিস্টেড কোম্পানিগুলো আমিও নিজে অবজার্ভ করি আমার আরেকজন কথা করতে চান প্রিয় দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি 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 মোস্তাক সাহেব কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি জি জি আচ্ছা আপনি ওই যে লাফার সুরমার ব্যাপারে আজ থেকে ছয় সাত মাস আগে আপনি বলেছিলেন যে এটা ফান্ডামেন্টাল শেয়ার এই শেয়ার হুন হল সিমের সাথে মার্চ হচ্ছে এই ধরনের শেয়ার ভালো তা আমরা তো কিনলাম কিনে তো এখন মরে গেলাম এখন আমরা কি করতে পারি বলেন প্রিয় দর্শক আপনার নামটি আমি বলি আমরাকে লাফার সুরমা শেয়ার হিসেবে আমি ভালো বলেছি এটা অস্বীকার করব না কারণ লাফার সিনমা হলসিমকে পুরো কিনে নিয়েছে হানড্রেড পার্সেন্ট এখন এটা নিয়ে পেমেন্ট নিয়ে হলে একটা প্রবলেম হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক ওনার পেমেন্টটা রিলিজ করতেছে না ফলশ্রুতিতে হচ্ছে কি এখন পর্যন্ত লাফার সুরমা হয়নি হলসিম হয়নি এখন লাফার যে আছে ইত্যাদি কারণে লাফার্স একা এককভাবে চলতেছে বিধায় তার ফাইন্যান্সিয়াল এফেক্টটা আসতেছে না এখনও এতে হয়তো এটা এটা যদি সুরা হয়ে যাবে ইট উইল বি এ গুড শেয়ার আমি আজকে আমি আপনাকে বলি লাফার্স পুরো ক্যাপাসিটিতে রান করতেছে নাইনটি সেভেন পারসেন্ট রান করতেছে মানে সিমেন্টে আর লাফার্স ক্লিঙ্কারে রান করতেছে তুমি নাইনটি ফোর পারসেন্ট নাইনটি নাইন পারসেন্ট তো আমি কোম্পানি হিসাবে তো আমি বলবো যে যেটা ফুল ক্যাপাসিটি যেখানে রান করতেছে তার মার্কেটে এক একটা পার্সেন্ট সে বসে নাই একটা তার মানে ইনভেন্টারি নিয়ে বসে রয়েছে না সে তো মার্কেটে চালু আছে এবং সিমেন্ট সেক্টর ইজ ভেরি গ্রোয়িং সেক্টর সেটার জন্য আমি বলছিলাম এখন আপনি যদি এটাকে আমাকে দায়ী করেন তা আমি এখনও বলতেছি যে হিয়াস লাফার্স যখন আমি বলছিলাম তখন হোলসিম টেক ওভারের জন্য আমি একটু বলি আধার যে এটি হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক ওরা যে টাকায় হোলসিমকে কিনতে চাচ্ছে তার অর্থেক অনুমোদন করেছে এটি নিয়ে এবং এটি হতেই হবে কারণ সারা পৃথিবীতে লাফাজ হোলসিম আলাদাভাবে রাখতে পারবে না উনিশ সালের মধ্যে এটি মাস্ট হবে তো আমরা আশা করছি উইদ ইন এইটিনই হয়ে যাবে আপনি একটা ফান্ডামেন্টাল শেয়ার কেনার মানে হচ্ছে আপনি এটা এফডিআর করার মতো এখন যদি আপনি এক দুই বছর না কিনে এক মাস দুই মাসের ট্রেডের জন্য ফান্ডামেন্টাল শেয়ার কিনেন আমি আপনার প্রতি অল ডিউ রেসপেক্ট রেখে বলছি সেটি ট্রেডিং শেয়ার অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল শেয়ার টোটালি আলাদা ট্রেডিং শেয়ার আপনি এক মাস সাত দিন দশ দিনের জন্য কিনতে পারেন ফান্ডামেন্টাল বাংলাদেশে অ্যাটলিস্ট তিন বছরের জন্য কেনা ভালো হ্যাঁ মহোদ্রীবাজ এটা নিয়ে বলতেছিলেন বলেন 
আমি যে অংশটা নিয়ে বলতেছিলাম যে ডিভিডেন্ড পলিসি অ্যাকচুয়ালি ডিভিডেন্ড পলিসিটা তো যেহেতু রেগুলেটরের হাতে নাই এটা বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের হাতে সুতরাং বিনিয়োগকারী কে কি বুঝতে হবে যে এর ব্যাকএন্ডে কারা বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এটা তো আমরা আমরা যখন একটা কোম্পানিকে রেটিং করি এটা হচ্ছে কি পয়েন্ট আমরা নিয়ে নি যে এটার জন্য একদম একটা ভালো মার্ক যে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস কারা এবং এই বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের পলিসি পারসেপশন পেগমেন্টেশন এগুলোর উপর কিন্তু কোম্পানি গ্রোথ ডিপেন্ড করে যদিও সেক্টরালি দেখবেন খুব অনেক সময় অনেক ভালো ভালো কোম্পানি ভালো সেক্টর কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আপনি এখানে ইনভেস্টমেন্ট করলেন ম্যানেজমেন্ট ভালো না থাকলে এটা বারবার বোনাস টোনাস দিয়ে একদম হিউজ ক্যাপিটাল করে ফেলে একটা সময় আর ডিভিডেন্ড ওয়ান পার্সেন্ট ডিভিডেন্ড দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে না সেরকম কিছু টেক্সটাইল বাজারে কিন্তু আছে ছয় সাত লাইনের বারো লাইনের গার্মেন্টস পেড অ্যাপ ক্যাপিটাল করে ফেলছে চারশো কোটি টাকা তাহলে সে কি আর্ন করবে কি ডিভিডেন্ড দিবে তো সেই তার বিনিয়োগকারী তার বিনিয়োগ করার আগে এখানে যে যাচাই বাছাই করা এবং বোঝা বুঝি বিনিয়োগ করা এটা তাকে নিতে হবে এই যে এইটা আপনারা সবাই বলেন যে বিনিয়োগকারী যাচাই বাছাই করার জন্য ভালো শেয়ার দেখার জন্য এই জন্য লিটারেসি প্রোগ্রাম হচ্ছে এখন লিটারেসি প্রোগ্রামে যে ব্যবস্থা দেখলাম আমি সেটা হচ্ছে যে যে শব্দগুলি আসে যে মানে আপনার ইপিএস ক্যালকুলেট করা বা আপনার ডিভিডেন্ট ইল্ড যে কথাটা আসে এবং আমরা আপনিও বলতেছেন আমিও বলতেছি উনিও বলবেন যে ব্যাংকের টাকা রাখার চেয়ে আপনার ডিভিডেন্ট ইল্ড যদি হিসাব করেন আপনি অনেক বেশি পাচ্ছেন কারণ ব্যাংকের টাকা রাখে আপনার মানে আপনার বরং ইনফ্লেশনের কারণে আপনার কমে যাচ্ছে আপনার টাকা এটা ঠিক আছে কিন্তু এই যে ডিভিডেন্ট ইল্ড হিসাবটা এটা সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে কয়জনে হিসাব করতে পারে একটা দুই নম্বর হচ্ছে যে আমরা এখন পর্যন্ত লিটারেসি প্রোগ্রামটা মানে সারা দেশব্যাপী করতে পারি না আমরা করতেছি উই আর ওয়ার্কিং অন ইট এটা একটু বলি আপনারা তো আমি আপনাদের লিটারেসি প্রোগ্রাম দেখেছি দেখে আমার যেটি ব্যক্তিগতভাবে মনে হচ্ছে আপনারা যেভাবে লিটারেসি প্রোগ্রাম করেন এটি একটি খাদ হচ্ছে শুধুমাত্র অ্যাকাডেমিক্স দিয়ে করেন আমি আপনার কাছে অনুরোধ করব আপনাদের নিজেদের ব্রোকাররা করেন সেটি আলাদা কথা বিভিন্ন সেক্টরের ফিফটি পারসেন্ট অ্যাকাডেমিক্স থাকবে একটাতে একজন অ্যাকাডেমিশিয়ান থাকবেন এবং একটা প্র্যাকটিক্যালের লোক থাকবেন যিনি এই বাজারে দশ থেকে পনেরো বছর অভিজ্ঞতা সম্ভব এই দুজন মিলে যদি ক্লাস নেয় তাহলে বিনিয়োগকারীদের কাছে সহজবোধ্য হবে ওনারা অ্যাকাডেমিক্সের সংজ্ঞা দেখেন কিন্তু এটাকে বলতে হবে যেমন ধরেন আমরা যে ল প্র্যাকটিস করি কর্পোরেট ল অনেকে কোর্টে পারে না কারণ তার ফাইন্যান্সটা জানা নেই এইটিই বলছি আমি কোনো এর প্রতি দ্বিমত আমি ধারণা আপনার এত বছরের অভিজ্ঞতা আপনি মাধ্যমে এই চেঞ্জটা হবে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন স্যারও চাচ্ছেন কিন্তু আগে যারা ছিলেন তারা শুধু নিজেদের হাইলাইট করার জন্য এই কাজটা করেছে এটি আমার ব্যক্তিগত মতামত এবং এটি দেশের একটা বড় ক্ষতি ধরে এনেছে প্র্যাকটিক্যাল লোকদের যদি আপনি সে না শেখেন যেমন আপনি ড্রাইভিং করতে গেলে অ্যাকাডেমিক্সের লোক থেকে পড়লে হবে অর্ধেক ক্লাস নেয় আর অর্ধেক একজন ড্রাইভার প্রশিক্ষণ আপনাকে চালাতে হবে এটিই আমাদের দেশে সারা ওয়ার্ল্ডের আমি সিঙ্গাপুরে করেছি আপনার অস্ট্রেলিয়ায় করেছি ট্রেনিং মালয়েশিয়ায় করেছি বাংলাদেশের সাথে ওটা হচ্ছে অর্ধেক ক্লাস অ্যাকাডেমিক অর্ধেক প্র্যাকটিক্যাল এটি আমাদের মধ্যে নেই দুঃখজনকভাবে হলো এটি সত্যি আমি একটা ফোন দিতে হচ্ছে ফোন নিয়ে আমার এরপরে একটু ব্রেকে দেবো ব্রেকের পরে আসছে আপনার সঙ্গে ভালো প্রিয় দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করেন জি আমরা আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আপনার মনোযোগ দিয়ে শুনবেন অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্ন করলে আপনারা এড়িয়ে যান প্রশ্নটা প্রশ্নটা হলো যে ইউনাইটেড ইয়ার অনেক ক্ষেত্রে রাইট শেয়ার ব্লক মার্কেট থেকে অনেক টাকা তুলে নিয়ে গেছে এটা কখন শুরু হচ্ছে কি হচ্ছে না হচ্ছে কেউ এর তথ্য দিতে পারতেছে না আমরা বিনিয়োগকারী এটা নিয়ে একটা প্রবলেম ফেস করতেছি সঠিক তথ্য দেন আপনি দর্শক আপনার প্রশ্নটা ঠিক ঠিক আমি শুনতে শুনতে পাচ্ছি ইউনাইটেড ইয়ার ইউনাইটেড ইয়ার এর কথা বলছেন জি 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 সেটাই বলতেছি আজকে এনে টেক্সটাইল সেই কদিন আগে আসছে মার্কেট থেকে টাকা তুলে নিয়ে এখন বোর্ড মিটিংও করতেছে না উৎপাদনেও নাই আমরা আসলে কোন দিকে যাব আপনারাই তো এই কোম্পানিগুলোকে মার্কেটে আনেন আর আমরা এখন রাস্তায় বসে আছি কেউ কিছু বলে না কোনো কোম্পানি নিয়ে কথা বলে আপনারা বলতে চান না ইউনাইটেড ইয়ার নিয়ে অনেক মানুষ অনেক প্রশ্ন করছে কেউ কিছু উত্তর দেয় না বা ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নটা পেয়ে গেছে হ্যাঁ আর আরেকজন বিনিয়োগকারী আছেন জি প্রিয় দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমাদের জন্য কি ট্যাক্স এর কোন 
প্রফিট করব এরপরে কোনো ট্যাক্স আছে কি না ট্যাক্স নাই আর টি যে টপ 30 টপ 30 যে টপ 30 যে ইনডেক্স আছে এই ইনডেক্সে আমরা সরাসরি কোনো ইনভেস্ট করতে পারবো কিনা জি এর উত্তর দিচ্ছে আমাদের চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট মোহাম্মদ আলী আমি প্রথমেই উনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি উনি বাংলাদেশ মার্কেট সম্পর্কে ইন্টারেস্ট হয়েছে বিষয়টা হচ্ছে দুটো একটা হচ্ছে উনি যদি এনআরবি হিসাবে ইনভেস্ট করতে চান তাহলে নিটে অ্যাকাউন্ট ওনাকে ওপেন করতে হবে আর একটা সি অ্যাকাউন্ট এটা আমাদের ব্যাংকে আসলে ইজি আমাদের একটা ব্রোকার হাউসেও যদি আসেন আমরাই করে দিই ব্যাংকের সাথে আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে এবং যে নতুন আইপিও আসে ওখানে আবার এনআরবিদের জন্য টেন পারসেন্ট কোটা আছে উনি যদি দুইটা চারটা অ্যাপ্লাই করেন আইপিও তো পেয়ে পেয়ে যাবেন আর একটা বিষয় হচ্ছে উনি যে টাকাটা রিপার্টিয়েট করবেন এটা আবার ডলারে উনি নিয়ে যেতে পারবেন এটার কোনো ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স হবে না উনি যখনই চাইবে টাকা আসলে কনভার্ট হবে ব্যাংকে কনভার্ট হয়ে ব্রোকার হাউসে আসবে উনি একটা ইমেইলের মধ্যে অর্ডার প্লেস করে দিবে আমরা শেয়ার কিনে দেবো ইমেইল অথবা উনিও অ্যাপস নিয়ে নিজে করতে পারেন আবার উনি উনি যখনই চাইবেন উনি বিক্রি করবেন যদি উনি ফান্ডা বড় হয় বড় সাইজ হয় উনি ইচ্ছা করলে কাস্টোডিয়ান সার্ভিস নিতে পারেন সাধারণত যেহেতু আমাদের লোকাল বাংলাদেশি আমরা দেখি ওনাদের একটা মিড সাইজের ফান্ড হ্যান্ডেল করেন এটা সাধারণত ব্রোকার হাউসগুলোর যে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট বা যে অ্যাসেসমেন্ট আছে এটা করতে পারেন এবং এখানে প্রথম জিনিসটা হচ্ছে উনি ইজি সব অ্যাকাউন্ট করতে পারেন অ্যাকাউন্ট করার জন্য ওনার দুটো বিষয় লাগবে ওয়ার্ক পারমিট পাসপোর্টের কপি আর এই দুটো হলেই মোটামুটি হয়ে যাবে ব্যাংকে দিলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অ্যাজ ওয়েল এস বি অ্যাকাউন্ট এগুলো আমরাই করে দিই ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে ওনার যে ক্যাপিটাল গেইন আর্ন করবে এটা ট্যাক্স ফ্রি এবং উনি যদি টাকাটা আবার সিঙ্গাপুরও নিয়ে যেতে চান ইজিলি উনি নিয়ে যেতে পারবেন থ্রু ডলার ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আর নিশ্চয়ই আপনার প্রশ্নের উত্তরটা পেয়ে গেছেন এবং আমি এই এই কথাটা এই কারণে বলছি শুধুমাত্র আপনি সিঙ্গাপুরের ভাইকেই শুধু বলছে না সারা পৃথিবীতে যারা আমাদের বাংলাদেশি ভাইয়েরা আছেন তাদের প্রত্যেকের বেলায় এটা প্রযোজ্য অভিযোগ করতে পারে এখন আমরা বলতে পারি না কেন আমাদের এখনো পর্যন্ত এসএসি আপনার যে লাইসেন্স দিবে এরপর আপনি যখন কনসালটেন্টের লাইসেন্স পেলে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল কোম্পানি সম্পর্কে বলতে পারি যেহেতু আইনে বাধা আছে তো আমরা চাইলেও অনেক ক্ষেত্রে বলতে পারি না এখন যখন আইনের এটি যেহেতু আমরা এই গ্রেডে উঠেছি এটি আগামী বছরের মধ্যে ম্যান্ডেটরি দিতে হবে তখন ধরেন আপনি টাকার বিনিময়ে পাবলিককে শেয়ার কেনার পরামর্শ দিতে পারেন আমরা মিডিয়া এসে সরাসরি স্টক নিয়ে আলোচনা করতে পারবো যেটি ভারতে আছে অন্য অন্য আছে যেহেতু আইনে নেই এবং এটি যদি কেউ করে তাহলে আইনে আছে জরিমানা এক লক্ষ টাকা হতে পারে এখন আমি তো আর মানুষকে সচেতন করার জন্য স্পেসিফিক আইটেম নিয়ে বলতে পারবো না কিন্তু সেক্টর নিয়ে বলায় কোনো বাধা নেই তো এই জন্য আমরা ওনার কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি এবং আমরা আশা করছি আগামী মার্চের মধ্যে এই আইনের বাধা কারণ এটা পাবলিক ওপিনিয়ন নেওয়া হয়েছে কিন্তু এখন শুধু গেজেট নোটিফিকেশন হলেও আমরা যে যে লাইসেন্স নিতে চাবেন যেমন আপনারা পাবেন এন্টাইটেল সেক্টর নিয়ে প্রবলেম নাই আগামী দিনগুলোতে তো হচ্ছে ইকোনমিক্যাল একটা আউটলুক উনি যেটা বলেছেন স্পেসিফিক শেয়ার দিতে তবে এটি জানার জন্য ওনার একটা আইনের অধিকার আছে তথ্য অধিকার আইনে আপনি এসএসসির কাছে যদি চিঠি লেখেন এবং তথ্য কমিশনারকে যদি জানান যদি পাবলিক ডকুমেন্ট এসএসসি এটা বাধ্য এসএসসি তখন ডিএসসিকে দিবে ডিএসসি তার লিস্টিং কোম্পানিকে দিবে এর মাধ্যমে আপনি পেতে পারেন এটুকু আমরা বলে দিলাম আমার বিনিয়োগ বিপ্লবের সাথে আমি একটু আর একটু অ্যাড করি এটা হচ্ছে লিস্টিং রেগুলেশন কো ওই কোম্পানি ফেল করছে ডিও টাইমে এজিএম করে না অ্যাকাউন্টিং ডিসক্লোজ আর দেয় না অ্যাজ ওয়েল এক কোম্পানি ল যে সেকশন 359 সেটা তো সে নন কমপ্লায়েন্ট সিকিউরিটি আইনের নন কমপ্লায়েন্ট এখন বিষয়টা হচ্ছে কি যিনি অ্যাগ্রিভড উনি ক্ষতিগ্রস্ত ওনাকে একটা কমপ্লেন দিতে হবে এরকম অতীতে অনেকগুলো কোম্পানি যারা জেডে ছিল ডিও টাইম এজিএম করে নেই আমরা কমপ্লেন দিয়েছি অ্যান্ড দ্য সোমো টু বা শেয়ার হোল্ডার হিসেবে ওনার কিন্তু রাইট আছে কমপ্লেন দেওয়া কমপ্লেন দিলে এসএসসি ব্যবস্থা নেই ডিএসসিও ব্যবস্থা নেই আচ্ছা মহদুল ভাই আপনি যে কথাটা বললেন এসএসসি ব্যবস্থা নেই কিছু কিছু কোম্পানি মানে যারা পুঁজিবাজার আসছিল হ্যাঁ যেমন আপনার মনোজপুল জাতীয় কোম্পানি পেপার কি কি অনেকগুলি পেপার টাঙ্গাইল পেপার না মাগুরা পেপার এরকম ধরনের তারপরে বুঝতে পেরেছি আপনি কোম্পানি বিভিন্ন তারা এখন না ওটিসি তো নাই তারা নাই হাওয়া হয়ে গেছে ডিলিস্টিং ডিলিস্টেড হয়ে গেছে এবং এতে 
ডিলিস্টেড হয়ে তো তারা বেঁচে গেছে তারা তো ইয়ে করতেছে কিন্তু বিনিয়োগকারীর তো পজিশন চলে গেছে না বিনিয়োগকারীর পজিশন চলে গেছে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে বিনিয়োগকারীর স্ট্যাগনেন্ট হয়ে গেছে যার যে শেয়ারটা আছে কোন আছে ওদের একটা আমি একটু খান একটা ফোন এর প্রিয় দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আর আমার প্রশ্ন হলো যে ওই বসুন্ধরা পেপার যে বিডিং হলো স্যার এটা কবে নাগাদ আসতে পারে স্যার लिकुडेशन लिकुडेशन कर कारण हम मनिटरिंग छोटी जमा नियम से चार कैंडिडेट दर्शक <coughs> एक नम्बर हलो आप एनआर अकाउंट करते चायना जे ब्रोकारेज हाउस तर अज्ञतार कारण से एक झमेला नीते चाचे ना जो एक निटा अकाउंट करते मैं 
এটার জন্য আপনি যারা নিট অ্যাকাউন্ট করে যে অন্য এই যে মোহাম্মদ রিসাব বললেন যে আমার এন আসলাম করে দেব এই এটা কোনো বড় ব্যাপার না আপনি যে এন আর বি অ্যাকাউন্ট অনেকেই করতেছে এন আর বি অ্যাকাউন্ট মোস্ট অফ দ্য ব্রোকারেজ হাউসে করে ওই ল্যাপ টু দুই ওই ওই আমরা সোনা আমাদের দুইটা ব্যবসা আমরা চাই ডলার কনভার্সন একবার ব্যবসা ডলার নিয়ে আসতে আমরা চাই আমরা আসবে না কেন এন আর বি অ্যাকাউন্ট আসলে তো আমরা খুশি হই আচ্ছা আর দুই নম্বর কনফিডেন্স সিমেন্ট নিয়ে আপনার প্রশ্ন যে ডিভিডেন্ড উনি ডিভিডেন্ড ক্রেডিট হচ্ছে না আজকে ক্রেডিট ক্রেডিট হচ্ছে আমি বলতে পারি আপনি যে অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা দিয়েছেন এখন তো ইএফটিএন মানে আপনার ই হয়ে যায় এই ডিভিডেন্ড আপনার অ্যাকাউন্টে চলে যায় তো কোম্পানিতে আপনি খবর নেন আপনার যে অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা দিয়েছেন মানে বিও অ্যাকাউন্টে সেই অ্যাকাউন্টটা নাম্বারটা ওই অ্যাকাউন্ট আপনার ঠিক আছে কি না যদি না হয়ে থাকে তাহলে ওইখানে আপনার আমি একটু বলি একটু মোস্তাকিফাকে ইএফটিএন এ দেয় কিন্তু ইএফটিএন এখনো ম্যান্ডেটারি না তার মানে অনেক কোম্পানি এখনও কাগজের দেয় সাউথ ইস্ট ব্যাংক যেমন এবার কাগজের ডেভিডেন্ট দিয়েছে ইএফটিএন এ দেয় অপশন আপনাকেও অ্যাপ্লাই করতে হবে যে আমি ইএফটিএন এ চাই কারণ এখনও দুই ফর্ম অ্যালাউড ওয়ান ইজ পেপার ডেভিডেন্ট বাধ্যতামূলক না করে কিন্তু যেমন ধরুন আগে সুশাসন কিন্তু বাধ্যতামূলক ছিল না এখন বাধ্যতামূলক তো এটির জন্য কোম্পানিতে ফোন করে বলতে হবে যে আপনারা কি কাগজের ডেভিডেন্ট দেন যদি কাগজের ডেভিডেন্ট দেন ওনার কোম্পানিতে একটা লোক পাঠাতে হবে তিন বছরের ওই সিগনেচার করে আগের মতো আপনার ডেভিডেন্ট দিয়ে দিবে উনি ব্যাংকে জমা দিতে হবে ধন্যবাদ আচ্ছা আমরা যে জিনিসটা নিয়ে বারবার যাইতে চাই আর তখন প্রশ্ন আসে এই জন্য করতে পারি না ডিসেম্বরের পরে অনেকের একটা ধারণা যে ডিসেম্বর পর্যন্ত হয়তো বাজার একটু স্লো যাবে একটু ইয়ে যাবে এই ডিসেম্বর পনেরো তারিখের পরে বা বিশ তারিখের মধ্যে ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে বাজার টেক অফ করা এর মূলত কারণ হচ্ছে যে মানুষের কনফিডেন্স লেভেলটা মানে আবার ফিরে আসছে মানে ফিরে আসবে আসছেই এবং কারণ হচ্ছে যে ডিসেম্বরে বাজার কিন্তু কোনো ক্র্যাশ করে না বাজার কিন্তু পড়ে যায় না বাজার কিন্তু স্লো হয়েছে মানে ভলিউম কমে গেছে আর কিন্তু আমি বারবার যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি এবং আমি দেখলাম তো বিদেশিরা যারা এদেশে ইনভেস্ট করে তাদের আগ্রহ কিন্তু কোন অংশে কম না এবং ভালো অংশ এবং ভালো এই স্ক্রিপ্ট তারা একটা জিনিসই বলে স্ক্রিপ্ট নেই তোমাদের এখানে বাজারটা এত ছোট যে স্ক্রিপ্ট পাচ্ছি না আমরা তো এইটা মোহাম্মদ আলী ভাই আপনারা কি সাজেশান না আমি আপনার সাথে ওনাদের সাথে আমি নিজ একপদ পোষণ করি যে আসলে মার্কেটে কিন্তু লিকুইডিটি ক্রাইসিস না ক্রাইসিস হচ্ছে আপনি দেখেন যে শেয়ারগুলো আমাদের দেশে একটু ভালো যারা কন্টিনিউস ডিভিডেন্ট দেয় এবং সেগমেন্টাল গ্রোথ আছে ইকোনমির সাথে তাদের মুভমেন্ট আছে এদের শেয়ার কিন্তু আপনি দেখেন রিলেটিভলি কিন্তু হাই প্রাইস মাল্টিনেশনাল যারা কিনে ওদের ইন্টারেস্ট রেট কম ওরা রিল নিয়ে ওরা কিনে ওরা কোম্পানির ভ্যালুয়েশনটা বোঝে তো অ্যাকচুয়ালি অভাবটা কি অভাবটা হচ্ছে ভালো শেয়ারের সেই ক্ষেত্রে আমাদের ভালো শেয়ার সাপ্লাই আসতে পারে ফার্মাসিটিক্যাল সেক্টর থেকে যেমন আমি আর বিপ্লব ভাই আলাপ করতেছিলাম যে টপ টোয়েন্টি ফার্মাসিটিক্যালের মধ্যে কয়টা লিস্টেড পাঁচটা পাঁচটা তো ওখানে কিন্তু আসতে পারে আর এটা হচ্ছে মাল্টিনেশনাল অনেকগুলা কোম্পানি আছে যারা ভালো প্রফিট করতেছে প্রফিটটা রিপার্টিয়েট করে তার দেশে নিয়ে যাচ্ছে এটা আমাদের দেশের লোকজনের কাছে পূর্ণ বিক্রি করে এখানের প্রফিটটা তারা চাক চাক করে বাইরে রিমেট করতেছে এখানে কিন্তু সরকার কিছু কিন্তু নির্দেশনা দিয়ে দিতে পারে যে তোমার টার্ন ওভার নট ফেড অ্যাপ ক্যাপিটাল তোমার টার্ন ওভার যদি এত আসে তোমাকে বাংলাদেশের মার্কেটে লিস্টেড হতে হবে ইকুইটি পার্টিসিপেশন ইন্ডিয়াতে তো যেমন আমি আপনাকে বলি যে আমাদের দেশের মাল্টিনেশন কোম্পানিগুলো যারা দেশে লিস্টেড তাদের কেউ ফাইভ পার্সেন্টের উপরে মানে বাজারে শেয়ার ছাড়ে নাই এটার কারণটা আমরা আপনারা বুঝেন আমিও বুঝি মানে কিন্তু আমাদের পঁচিশ পার্সেন্ট হ্যাঁ ইন্ডিয়া পঁচিশ পার্সেন্ট ইন্ডিয়া বাধ্যতামূলক আপনাকে দেশে ইন্ডিয়াতে ব্যবসা করতে হলে মিনিমাম মিনিমাম সব মিনিমাম আপনাকে বাজারে ছেড়ে তারপরে আপনার আমি সেই অংশটাই আসতেছি কিন্তু আমাদের দেশে একটা আমি একটা জিনিস শেষ করি যে আমাদের দেশের এতগুলো মাল্টিনেশনাল কোম্পানি মাত্র কয়েকটা লিস্টেড হয়েছে তাও ফাইভ পার্সেন্ট দিয়া এইটার সুরাহাটা কি কেউ এটা কি দেখার নাই না এটা এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি নিজেও তো দেখতে পারেন ফ্রম ইউর ভিউ এটা আমরা মানুষের দোষ না দিয়ে যেটা ফাস্ট হয়ে গেছে এবার প্রেসিডেন্ট ডিবি আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে এই আমার ডিউরিং মাই টেনিও আমার যুদ্ধ হবে এইটা নিয়ে হ্যাঁ এখানে আসলে এই এই জায়গাটা আমরা আমরা নীতিতে নিয়ে আসতে হবে পলিসিতে পলিসিতে আমরা এটা মুখে না বলে এটা পলিসি যদি ফর্মুলেশন করা হয় 
তাহলে যারা বাধ্য কারণ আমাদের এখানে এ ক্যাটাগরি বি ক্যাটাগরি সি ক্যাটাগরি আছে আমাদের বি ক্যাটাগরি কম সবাই ফরেন ইনভেস্টমেন্ট অলমোস্ট এ ক্যাটাগরি এ ক্যাটাগরিতে এখানে আমরা সংযোজন করে দিতে পারি অ্যাটলিস্ট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তোমাকে স্টক মার্কেটে লিস্টিং হতে হবে সাব প্রোভাইডেড দ্যাট ইউর ফেড অফ ক্যাপিটাল বা টার্ন ওভার আমি মনে করি টার্ন ওভারটা বেসিক বেসিস করাই সবচেয়ে বেটার কারণ ইনকাম ডেভিডেন্ট সব কিছু টার্ন ওভার সাথে ইনভলভ থাকে তো এটা নিয়ে আপনারা কাজ করবেন নেতৃত্বের জায়গা থেকে আমি বিশ্বাস করি আর আমি আর একটা মনে করি যারা লোকাল কোম্পানি আছে যাদের একটা ভালো টার্ন ওভার আছে তাদেরকেও বাজারে আনার জন্য এতে করে অর্থনীতির উপর চাপটা কমে যাবে ইকুইটি পার্টিসিপেশন বাড়বে আর একটা বিষয় হচ্ছে দেশের যে বড় বড় পুঁজির পুঁজিবাজার যদি ভালো হয় পুঁজিবাজার থেকে প্রকিউর করার একটা স্কোপ তৈরি হবে আমি একটু বলি হ্যাঁ বলো আমি আপনি যেটা করবেন সেটি হচ্ছে আমরা জানেন গ্রামীণ ফোন লিস্টেড হওয়ার পর বাজার একটা পেয়েছিল এখন রবি সেরকম জায়গায় চলে এসেছে রবির জন্য আপনি চেষ্টা করবেন ইউনিলিভারের বারবার কথা হচ্ছে এটিতে চেষ্টা করবেন এসেন্সিয়াল ড্রাগটের যে কথা ছিল সেটি গভর্নমেন্টের দুটো কোম্পানি এবং আপনি সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করবেন যে পদ্মা সেতু যেহেতু আমরা কে লোন নেয়নি ই যমুনা সেতু পারা যাবে না বঙ্গবন্ধু সেতু কারণ ওটা কিছু এডিবির ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের শর্ত আছে আমি চাইলে তো লিস্টে আমি ওদের লোনে করেছি এটি যেহেতু আমার টাকা এটির একটি অংশ যাতে বাজারে আসে এবং অনেকগুলো পাওয়ার প্ল্যান্ট হচ্ছে এলএনজি বেস যেমন সিমেন্টসের জি টু জি এখান থেকে যদি এক বিলিয়ন ডলার আমরা সাপ্লাই দিই তখন দেখবেন কি পরিমাণ মানে আপনি যদি দশ মানে দুটো গভর্নমেন্ট দুটো মাল্টিন্যাশনাল দুটো লোকাল ভালো কোম্পানি যেমন ইনসেপ্টা আর ধরেন আপনার সনফি অ্যাভেন্টেজ নিয়ে নামেন আপনি দশটা নামলে কিন্তু একটি দুটা আসবে আপনার মেয়াদে যদি তিন সেক্টরে তিনটা একটা এমএনসি একটা লোকাল ভালো কোম্পানি আর একটা সরকারি কোম্পানি আসে তাহলে মানুষ আপনাকে বহুদিন মনে রাখবে কারণ এটি মনে রাখার মানে আমরাও চাই আমরাও বলবো আপনি এটি কার কাছে বলবেন ডিএসির কাছে কারণ ওরা স্বাস্থ্যসেবা হওয়ার পর আমি ওটা তো ডিএসির কাছেই বলবেন আর একটা বিষয় হচ্ছে আমরা বাজেটেও এই ব্যাপারে একটা প্রস্তাবনা রাখতে পারি বাজেটে এটা প্রস্তাবনা রাখতে দেখেন আমি আপনাকে বলি কারণ আমরা শুনেন আমি একটা বিষয় আর একটু বলি আমরা বাজেট সবসময় চলে যাই এপ্রিল মে তে জুনে ঠিক আছে আসলে বাজেটের যে বিষয়গুলা আমি এনবিআর এর সাথে কাজ করেছি এখন থেকে যে প্রপোজালগুলো আসে না এগুলাই ওরা কম্পাইল করে মাসের মধ্যে শেষ করে ফেলে পরবর্তীতে আমাদের গুলা আলাপ আলোচনা করে নিচে যায় লিগ্যাল বেটিং করতে করতেই শেষ হয়ে যায় আমরা যদি হ্যাঁ জানলি আর যদি এখন থেকে শুরু করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা একটা বেঞ্চ মার্কে যেতে পারবো মহেন্দ্র ভাই আমি একটু আপনার ইয়ের জন্য বলি মানে আমার সঙ্গে বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয়ের কথা হয়েছে অনেকক্ষণ কথা উনি উনি আমি বোঝানোর আগে উনি নিজেও জানেন অনেক ভালোভাবে জানেন যে মাল্টিনেশনাল কোম্পানিগুলো এ দেশের কি করতেছে এবং উনি বোধ হয় এটা সংসদে এবং উনি এটা বোধ ক্যাবিনেটে এটা তুলবেন যে এটাকে আসতে হবে কারণ হচ্ছে যে এক নম্বর আর দুই নম্বর হচ্ছে সরকারের কাছে কিছু শেয়ার আছে দেখেন প্রত্যেকটা যারা লিস্টেড আছে এখন তারা কিন্তু ফাইভ পার্সেন্ট দিয়ে আসছে এমনকি টু পার্সেন্টও আছে থ্রি পার্সেন্ট আছে কিন্তু ট্যাক্স বেনিফিট নিচ্ছে কিন্তু পুরাটাই শুধু বাড়ছে পাঁচ পার্সেন্ট ছেড়েছিল বাকি সবাই দশ পার্সেন্ট উপরে ছেড়েছে বাট কিনে নিয়েছে তো এই যদি অবস্থানটা হয় তাহলে এটার থেকে অথচ ইন্ডিয়াতে সেবির চেয়ারম্যান আমাদের এখানে আইসা আসলো এবং সে সুন্দর বক্তৃতা দিল সে যেটা বললো যে কেন বাধ্য আমি কম্পেল করেছি তুই ইউ হ্যাভ টু কাম টু দ্য মার্কেট তো আমাদের এই আইনটা না থাকাতে আমাদের আমাদের আইনগুলো আমি আপনাকে একটু রিভিউয়ের জন্য বলি আমাদের এখানে হচ্ছে আপনার হচ্ছে পাঁচ লাখ ডলার ইনভেস্টমেন্ট করলে আপনাকে একটি ন্যাশনালিটি দিয়ে দিবে পঁচাত্তর হাজার ডলার ইনভেস্ট করলে নো বিষয় রিকোয়ারমেন্ট পঞ্চাশ হাজার দিলে ওয়ার্ক পারমিট দিবে আমাদের যেই রিকোয়ারমেন্টগুলো এগুলো কিন্তু একদম ছোট ছোট এখন আমাদের এখানে যেটা হয়েছে যেমন ধরেন এসসিবি এসসিবি যা প্রফিট করতেছে আমার চারটা ব্যাংকও তা করতেছে সে দুইটা ব্রাঞ্চ নিয়ে পড়ে আছে দেখা যাবে যে ইন্ডিয়াতে এসসিবি কিন্তু অন্যভাবে গভর্নমেন্টকে স্টেক দিয়েছে ব্রাঞ্চ না কোম্পানি স্ট্যাটাস এখন আমাদের এই যে কোম্পানি লর যে আইনগত পলিসি যেগুলো আছে এগুলোকে রিক্রাশিং করে নিয়ে আসতে হবে থ্রো ফো থ্রো ফলিসি নিয়ম করে যে তুমি বাংলাদেশে ব্যবসা করতে হলেই তোমাকে পঁচিশ পার্সেন্ট স্টেক দিতেই হবে গভর্নমেন্টের কাছে যেটা আছে থাকবে নিউজ আমাকে শেষ করতে হচ্ছে সময় খুব কম 
প্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা চেষ্টা করেছি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা আলোচনা করেছি বর্তমান বাজারের অবস্থান নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি যে বাজার সম্প্রসারণ কি করে হবে এবং বিদেশিরা আমাদের বাজারে কি চায় আমাদের স্ক্রিপ্টের অভাব কীভাবে দূরীভূত করা যায় এই সব নিয়ে আমরা চেষ্টা করেছি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে যে পরিস্থিতিটা কি এবং বাংলাদেশে পুঁজি বাজারের বর্তমান সিচুয়েশানটা কি তো একটা জিনিস আপনারা যদি আমাদের সঙ্গে থাকেন আগামীতে দেখতে পাবেন কতটুকু কি হইল আর আমাদের যে আজকের আলোচনা সেটা আগামী দিনের শেয়ার বিজে আপনারা দেখতে পাবেন আজকের জন্য এখানেই বিদায় নিচ্ছি আগামীতে আবার দেখা হবে ধন্যবাদ খুদা হাফিজ সালামু আলাইকুম